creo que a diferencia de ellos, en el mundo musulmán hablando, sí. eh, ellos forman parte de cómo sería como la clase baja y yo vengo de otra parte, uh -huh. o sea, tengo dinero y eso cambia. Y por otra parte, lo que pienso es que viene con un aire fresco, viene con otras historias, como te digo, como hay dinero, hay otro tipo de entendimiento de lo que significa el mundo y lo que puedes hacer y lo que no. Y, y creo que mi personaje juega muy bien el hecho de saber comunicar eso y saber que todo el mundo lo entienda y que todo lo pueda respetar. Eh, esa capacidad que tiene de entenderse a sí mismo, que lo, otra gente eh, lo perciba tal y como él quiere y él... Y, y el, y el que, que darse el feedback que él quiere es todo el rato así con Malik. Y pienso que eso en unos momentos es perfecto porque si las intenciones son buenas es brutal, pero si las intenciones son malas es, es drama. Es el <risa> Elite no es un documental, Elite es una ficción donde vamos a poder meternos y vamos a poder eh, eh, conversar, por así decirlo, con, con la familia de Nadia y de Omar, obviamente. Eh, hay opiniones de todo tipo, como son opiniones con, con, con nuestra familia, con las opiniones de la familia de Guzmán, etc. Eh, pero sí que me gusta siempre dejar muy en claro eso, porque no es una representación como tal de la comunidad musulmana. No existe eh, en Elite. O sea, eh, el simple hecho de que al final es... A mí me han llegado mensajes muy bonitos, ¿no? de repente de gente de México, que se han sentido identificados con Nadia por el simple hecho de que es una persona que tiene una cultura en casa y fuera, pues bueno, hay ciertas cosas que en su vida ha vivido ni ha tocado y también le tocan experimentar. Igual que hay personas que vienen de fuera, vienen a España y la cultura es distinta, eso es lo que cambia. Eso es, de eso es lo que, lo que yo me quedo con Nadia y con el personaje de, de esta familia. ¿Cómo te afrontas tú a, a nuevas situaciones que, que, se ate, que se anteponen a ti y cómo las experimentas a nivel social y fuera y sobre todo con una chica y un chico de 16 años? Que todo se, se magnifica y todo es mucho más grande y todo se vive de una manera mucho más intensa, obviamente. Pero élite no es un documento, élite <risa> <risa> es ficción. Fácil no va a ser. Eh, bueno, los obstáculos al final en la vida están, ¿no? Y se superan o no, según... Tampoco contar mucho al contarte porque si no estaría en el terreno del spoiler y no quiero que me maten. Pero... Yo siempre he dicho, y esto lo defenderé hasta la muerte, que independientemente de cuál sea el futuro real o no de, de estos personajes, a mí me encantaría que al final se hicieran amigos, fueran a la universidad juntos, que fueran compañeros de piso y, 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 y eso, que fueran coleguitas, que tuvieran con, con cada uno con su grinder y estas cosas, ¿no? <risa> Yo siempre he defendido eso. Eh, porque creo también que el amor que se tiene con 16 años... Bueno, hay casos y hay casos, ¿no? Pero, joder, que la vida es muy larga, ¿no? Y, y, y bueno, pues anda que no les queda por vivir a esos personajes. Pero... a estos personajes, pero... Pero ya te digo, que entrar en más sería entrar en el terreno del spoiler. Ojalá, ojalá, ¿no? ojalá, ojalá haya mil temporadas de élite, haya mil historias sobre todo que contar con estos personajes y, y es que claro, no sabemos nada, o sea, Exacto. ojalá. Sí, sí, sí. Es jugar a ser Dios. Con todo lo aprendido y con todo lo conocido, Total. tanto en lo en lo que se refiere a todos los aprendizajes personales individuales, como todo lo que hemos conocido, toda la gente que hemos conocido y los compañeros que hemos hecho. O sea, Total. yo me quedo con eso, Total. sin lugar a dudas. Bien estar en este proyecto de estas grandezas, de estas riquezas, me pongo ya ahí en el siglo medieval. <risa> no, pero es, es verdad, te, yo como, bueno, como actriz y al final te das cuenta que somos unos afortunados, ¿no? que al final el 8% es el que está trabajando en esta profesión y poder estar en, en un proyecto de estas características, en una plataforma con, como Netflix y que un, un proyecto salga al mundo y lo reciba también el público, wow, es, eh, es respetable, o sea, a mí me da cierto respeto y también me da un, una sensatez de decir, estoy trabajando en esto, qué, qué afortunada soy. Lo mismo, lo mismo. Es, eh, <risa> el aprendizaje, sobre todo para mí, es incorporarme a la tercera temporada, es, wow, ¿esto qué, ¿qué es esto? Porque lo ha visto todo el mundo, mi hermana, mi madre y tal. Eh, sobre todo aprendí mucho, porque como he dicho antes, no soy actor, o sea, he hecho una serie antes, dos temporadas, y esto fue lo tercero que hice y es lo único que he hecho, no he estudiado ni nada, 
y para mí ha sido aprendizaje reírme un puñado con esta gente, conocer Madrid que no lo conocía y, y empaparme un poco de algo real que tiene Elite, que como ha dicho, no es un documental, pero sí que hay partes y sí que va tocando un poco la realidad y eso pienso que lo he ido viendo y lo he ido conectando y me ha hecho gracia, porque he visto que está bien hecho. Este ha sido uno de los grandes descubrimientos ¿eh? de la temporada a, a nivel personaje y a nivel no, nuestro. ¿eh? Total. O sea, yo soy, no, o sea, me canso, nunca me cansaré de decirlo, siempre lo digo, de las personas más intuitivas que he conocido en mi vida. Sí. A ver, yo yo sí que he aprendido de el mogollón, tío. <risa> <risa> mogollón, tío. <risa> yo digo de verdad que ellos, aparte, son las personas con las que empecé más a trabajar, porque las tramas las tengo con nadie y con todo el mundo musulmán. Y yo que había visto poco de la serie, lo único que había visto era un poco lo suyo, lo que me había gustado, así como más íntimo, tal, lo suyo. Y ellos me dieron un puñado con, con su amor y esa simpatía que tienen. Y ellos dos, aparte de una relación súper buena, me lo transmitieron a mí y fue súper fácil. Quiero decir que gracias a ello también entré por la puerta grande de élite mm. y todo el mundo me aceptó como, como una mamá. Tiene una mirada, <risa> are coming for you.